Приветствую зрителей моего канала уже в 2023 году. С Новым годом вас, с Рождеством. Вот так вот прицепил микрофон на пузе. Не совсем как бы изящно он выглядит, но как есть, так есть. Потому что снимаю сейчас на смартфоны. Две видеокамеры мне нужны для того, чтобы я сейчас их показывал в кадре. Давно ничего не заказывал на Алиэкспресс, но тут уже вынужден был приобрести аккумуляторы для видеокамер Panasonic. У меня в пользовании есть Panasonic HC870 Full HD видеокамера и видеокамера Panasonic VXF1 с масштабированием до 4K. Обе эти видеокамеры комплектуются штатным аккумулятором UWUBT190 на 1940 мАч. 7 ватт часов. После попытки замера с помощью мультиметра тока разряда на контактах одной из них, контроллер этого аккумулятора перестал обмениваться информацией с контроллером видеокамеры. Сейчас проверю какой. Да, это вот этот вот аккумулятор. Он точно такой же, но уже не работает. То есть у меня их таких два аккумулятора. Эксплуатация этой камеры у меня уже сравнительно давно. Особенно 870 я пользуюсь ей очень давно. Да, вот этот экземпляр работает. Данный аккумулятор уже все мертвый. Хотя заряд ее, судя по индикатору зарядного устройства, полный. Но обмен информацией с видеокамерой не происходит. Такая фирменная батарейка емкостью 1940 мАч в моем городе стоит 210 белорусских рублей. Или почти 80 долларов США. А это пятая часть стоимости вот такой вот видеокамеры. Пружиновая просто жлобы. Не может аккумулятор стоить так дорого. Три года назад я уже приобретал такой набор э, в фирменном магазине Batmax, Batmax э, на Алиэкспресс. Здесь аккумулятор удвоенной емкости на 3900 мАч. И видеокамера с этим аккумулятором у меня проработала ровно год. Потом по какой-то причине произошло то же самое. Контроллер перестал обмениваться информацией с контроллером видеокамеры, и она отказалась от него работать. Точнее, она от него работает, но буквально какую-то там пару минут или секунд даже. Оценив стоимость такой аккумуляторной батареи, емкостью в два раза больше, в моем городе это 132 рубля 20 копеек или почти 50 долларов США, решил обратиться к Алиэкспресс. Тогда это был такой комплект аккумулятор, зарядное устройство такого типа переходник на нашу электророзетку и также был еще такой ада автомобильный адаптер потому что у данного зарядного устройства имеется внешний вход от 12 до 24 вольт и кстати это зарядная универсальная вот эта вот площадка верхняя она отключается и можно включить другую под другие аккумуляторы и теперь я в том же уже проверенной мной лично официальном магазине Batmax на Алиэкспресс приобрел два аккумулятора удвоенной емкости на 3900 мАч сейчас они стоят в этом магазине в российских рублях по 1400 рублей а это около 20 долларов сша то есть в два раза дешевле чем в моем городе доставка заняла две недели причем из москвы в минск курьер с дека доставил их прямо до квартиры вот такие но ну, упаковки розничные единственное что на стикера здесь указано модель аккумулятора что тут еще указано сделано в китае литионный аккумулятор для цифровых камер мини dv больше никакой Информации здесь нет. И в пупырку запакованы аккумуляторы. Кроме того, я там закупал на определенную сумму и докупил еще такие наушники для своего ну, ну, смартфона, на который сейчас снимаю, с коннектором USB-C, поскольку мой смартфон OnePlus 9R не имеет стандартного разъема для подключения наушников мини-джека. Но об этих наушниках мы уже поговорим в следующем видео. Внешний корпус этого аккумулятора ничем не отличается от штатного. Единственное, что его габариты в два раза больше, чем штатный. Ну и, соответственно, здесь указан только его модель UWUBT380 и его емкость 3900 мАч или 14 Вт. -часов. Никакого бренда, ничего. В отличие от штатной Panasonic. Контакты те же самые. Вес новых аккумуляторов с удвоенной емкостью 81 грамм. 81 грамм по сравнению с, э, со штатными аккумуляторами 43 грамма аналогично и он получается в четыре раза дешевле такого же оригинального аккумулятора в четыре раза кстати емкость я также замерял и она соответствует заявленной так что покупать такой аккумулятор однозначно можно советую единственное что он два раза габарит не штатного аккумулятора вот я его уже установил и он работает с видеокамерой 870 при этом заявленное время работы видеокамеры Full HD 2 часа 43 минуты и 4К камера час 58. Ну и как видим уже заряд и там и там немножко потерялся. В режиме Full HD данные видеокамеры с этим аккумулятором работают около 3 часов. То есть однозначно такие аккумуляторы приобретать можно. Единственное, что я хочу выяснить причину, 
Почему отказал вот этот аккумулятор, проработав ровно год? Разрезав кожух по периметру, я вскрыл этот аккумулятор. Вот здесь вот пластиковый кожух вот такой вот. Весь обклеен ну, таким уплотнителем. Очистил я от этого уплотнителя. Вот получилось тут три банки такие литиополимерные. При общей емкости 3900 мАч. То есть тут каждая баночка по 1300 мАч. Каждый аккумулятор имеет напряжение даже в настоящее время 4,2 вольта. И пробовал мультиметром измерить ток короткого замыкания порядка 10-11 ампер. То есть, в принципе, сами аккумуляторы в довольно хорошем состоянии. Однако вот этот контроллер почему-то не позволяет полноценно работать этой аккумуляторной батареей. Вот так выглядит контроллер. И решил заряжать эти аккумуляторы строго определенным образом. Данный аккумулятор я буду заряжать только через видеокамеру, то есть через адаптер, поставляемый с этой видеокамерой, подключив, соответственно, его к камере эту аккумуляторную батарею, я буду заряжать комплектным зарядным устройством. Возможно, в этом какая-то проблема, что контроллер видеокамеры отказывается видеть данную аккумуляторную батарею. Ну, выясню, потом дополнительно отпишусь в комментариях. Ссылочка на эти аккумуляторные батареи будет в описании. Кто владеет такими видеокамерами, советую приобретению. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, Рождеством. Верьте в чудо, оно случается. До встречи на канале, пока увидимся.